放弃，抓住每次机会，允许自己笨拙受伤掉眼泪。Believe in me， 值得去学，过程中才有甜美，拒绝没有开始心动的后悔。或许还有疼痛的滋味，不要停下来半途而废，一旦开始就在慢慢积累，用心体会其中滋味，只因为活着就能够体会。正好我们有一批市场推广的资金，所以叫着公关公司一块上来，讨论一下彼此的需求有哪些。对，创业前虽然紧张，但是推广还是要花大钱。不过你们公司还是挺有活力的，年轻真好，有干劲，有希望。打个比方啊，繁星现在的付费用户是五万人，我希望第一轮营销做完，数字是十倍的增长。要不马总，我们进去旁听一下，可以吗？啊，当然没问题。马总，哎，不好意思啊，今天呢约了几个公关公司呢，然后过来聊一下这个营销的策略，所以没能下楼去接你啊，没关系，你们继续，<笑>好，你们继续聊。啊、哎，马总您坐，马总坐。啊、Vicky。刚才我说的这些问题，贵公司的团队觉得还 OK 吗？预算问题，按你们之前能给的预算，恐怕有点难。啊，预算不是问题，我们苏总啊已经在开 A 轮的融资准备会了。那这两个月繁星在市场上的认知越来越高，投资人买单，那我们在营销上就是肯砸钱。郝总，做营销不能光是你们自己说好，也得别人说好才行。现在你说你们要进 A 轮融资，说你们的数据很好看，你说你们的产品市场认可度高，都是你们自己在说。对，让别人都说好就是我们的工作嘛。那于经理，你有什么高见呢？卖衣服很传统，但是衣服共享就是传统行业进了互联网。我在各大社交平台上搜索了繁星的关键词，看了一些用户的主页，主要是以年轻的职场新女性为主，她们爱美，接受度高，喜欢多变，每天都在接受新事物。更重要的是，针对用户找到繁星的精准卖点，然后找一个易传播的品牌定调，把繁星模式推到舆论空间里去被大众讨论。于经理刚才说的，在我看来呢，只不过是漂亮的废话。用户增长是我们的核心诉求，不管是品牌定调，还是拿我们繁星作为话题出来热炒，都是你们作为传播策划者应该去想的事情。而我，只看结果。徐总，您误会了，我的意思是，你们在做一件很伟大的事情。你们在用互联网改变传统行业，卖不动获得传统服装品牌的危机是你们的商机。我们为你传播只是锦上添花，更重要的是发挥你们的优势。你们的优势是数据，这是任何一家服装公司都不具备的技术。用数据对原有的客户深耕挖掘，撬动增长。哟，苏总来了，我们这儿也聊的差不多了。苏总，要是还有份额的话，给我们公司也留一点。哎，没问题，没问题。马总，那我们那边谈。好。
于经理是吧？你好，我是于佳恩。刚才你那一番话，虽然许要说是漂亮的废话，但是对我来说，还是有启发的。谢谢你。没有没有，我都是瞎说的。那你们继续开。嗯，于佳恩，你能来一趟我办公室吗？我有点私事跟你说。好，可以。嗯、我就是想问问你，徐瑶表妹喜欢什么呀？啊，我想送她个礼物，表示一下心意。如果我直接问徐瑶的话，她一定不让我送。你说我是给她买一套孕妇专用的护肤品好呢，还是买一个妈咪包啊？他人特别简单，只要是别人认真挑选的，他都会喜欢的，真的。于经理刚才那番话确实给我提了个醒，我最近也一直在反思。我们作为传统女装品牌，早就应该在市场上站稳了脚，为什么这两年就行不通了？我们一直也想要在卖货，迅速的扩张，遍地开实体店，但就是没有及时的调整品牌战略。马总，你可不可以把我们繁星作为你们的一个大的数据分析平台？什么意思啊？把你们的衣服放到我们繁星，哪些款式的作用率比较高？什么年龄段喜欢什么样子的衣服？大概我们后台都会有一个详细的数据报告，而利用这些数据是有助于你们及时的调整自己的品牌战略。对了，马总。许耀呢，对你们所有品牌都进行了数据抓取分析，说图雅的衣服卖特别不好。我们也开会讨论过原因，有几个拙见啊。图雅紧跟国际趋势，翻新速度快，很好。但是实体店主要是铺在二三线甚至更下沉的城市，那这些城市有消费能力的女性呢，宁愿去买轻奢，因为价格差异不大。那没有这个消费能力的女性呢？你们的价格又过高，所以就不上不下了。就像是于经理阐述的繁星的用户化效应，我相信马总你应该听得出来，跟你们图雅的用户定位其实非常相似的。那么对于这一批用户来说，如果买图雅的衣服太贵的话，那租呢？而且马总，我们即将投放市场宣传和融资扩张，这市场前景是越来越好，用户量基数。可见是十分可观的。那对于你们来说，既解决了库存，又做了市场调研。于佳恩。公关对于品牌来说呢，就是锦上添花。我们就是得忽悠客户，只要做了公关，就算它是一团烂棉花，我们也能把它包装成一朵玫瑰花。你呢？有你这么在客户面前说话的吗？小米啊，你在团队年纪最小，你就来说说看，今天于佳恩到底哪里做的不好？我觉得徐总今天说的挺对的，给品牌定调是我们的手段，但是客户增长量是他们想看到的结果，不应该用二选一的方式强调出来，指出甲方和我们认知不同的用词错误。不对，小米，手段和结果看上去似乎不冲突，但其实有非常细微的差别，就像是主要矛盾和次要矛盾，在有限的预算中可能没有办法既有雷霆手段又有漂亮的结果。那我们就要强调主要矛盾。于佳，你说完了。你当甲方的时候，就喜欢给乙方上课；当乙方了，又喜欢给甲方上课。你是不是觉得全世界就你最聪明？其实，许瑶，把图雅的服装放在你们这里共享，也许能解决一些库存问题。
但是我实际上看来，对我们集团来说，没有更高的利益点。你们从我这里得到的，远比我从你们这里得到的多得多。我虽然不懂什么数据啊，但是做生意我还是一把好手。明白。降维打击，我们先用流量来宣传和推广涂鸦。相比于一个实体店而言。线上的用户基数将会更大，登录的频次会更高，把涂鸦的衣服放到繁星上来，也就是说等于帮助涂鸦找到新的用户。这一层级上看不到任何的利益点，但是马总，做生意难道不是放眼于未来吗？正是因为有了第一层级的高频次的宣传和推广，所以沉淀下来的这一波将会是真正喜欢涂鸦的那帮人。也是涂鸦，乃至于你们整个集团的忠实用户群。好，到了第三阶层，这就是我要说的商业变现。在我们这里试穿了涂鸦的衣服以后，也就是说，从模糊而又庞大的人群当中找到了真正喜欢这个品牌的人，他们一定也会是最后购买涂鸦这个品牌的那一波人。马总，一家实体店每天十几单生意。和一个网络平台每天成千上万单的生意，中间的区别在于哪里？我相信你非常清楚。而且我相信，未来的繁星一定会是女性用户的高频应用。繁星推租衣，租衣推涂鸦，涂鸦找到自己的用户，从而变现，这就是您要的这一点。徐耀，我把涂鸦的库存。给你们试用六个月，好，谢谢马总，谢谢马总。至于其他品牌的入驻，要看涂鸦的试用效果。非常精彩的演讲。难道你看不出来吗？徐总他们就是在演戏，演给那个马总看，这就是典型的互联网的套路吹牛。马总是他们的甲方，哦，人在那吹牛，你在那拆台。张总，你对我说的，作为乙方要讨好的人是甲方，对吧？我们的甲方是徐总还是马总？当然是繁星。徐耀那个人，他只要一心虚，就会不自觉的摸耳朵。我看到他摸了两次，我看得出来他们在吹牛。可是他们自己说好，马总会信吗？要别人说好，那才是好。聊得挺好，那以后我就让手下跟你们对接这个事情。好的，好的，好吧。好，慢走啊，慢走，留步，留步，留步，小姐。好，拜拜，哎，慢走啊。来。你说这个于佳恩啊，这么多年了，性格一点都没变，怼你都不分个场子。你也是的，你明明可以不用跟他生怼的，你绕开他，给你抛个路障不就好了？就你俩这遇强更强的强人格，能在一起待八年，除了真爱，真是没有别的理由了啊！他真的是挺聪明的，所以我就先拆台，甚至用踩我们自己的方式让回到他们的根本优势是数据，我觉得比他们自己在那演戏更有用。你受虐人格呀、啊？不是，张青能看出来我在干什么，一点都不惊讶，他本身就是老狐狸嘛。但是于佳恩能看出来，我真的挺惊讶的。他看出来了，他不仅看出来了，他还走了一步险棋。当然，可能我的方式比较极端，但那个时候我一心想着，只要为甲方分忧，就会增加对我们的好感。所以，所以你就强调，与其找公关公司包装品牌，不如利用好自身的数据优势，不惜以拉踩我们自己的方式凸显繁星。对，我觉得由第三方丢出来的论证更容易打动马总。我妈说的，要别人说你好，那才是真的好。看似好像跟我起了矛盾冲突，但其实每一句话都是说给马总听的。我在各大社交平台上搜索过“繁星”的关键词。
主要是以年轻的职场新语境为主，更重要的是针对用户找到繁星的精准卖点，把繁星模式推到舆论空间里去被大众讨论。你们在用互联网改变传统行业，卖不动货的传统服装品牌的危机是你们的商机。你们的优势是数据，用数据对原有的客户深耕挖掘，撬动增长。数据，相比于公关公司可以带给我们什么，我们自己的数据更加有用。也是他的话提醒了我。哎，真的假的？他的话提醒我，你们俩这么默契呢？他恐怕是要挨骂了，我们应该谢谢人家。行，改天请他吃饭。现在就应该谢谢人家。一会儿再打这个电话。<笑>行，我知道了，我帮他求情，保证不会让他领导骂。于佳，你今天帮了大忙，谢谢你妈。坐吧，坐。看来被你赌对了，他们刚才说，感谢你帮忙。公关是人情世故，做客户也是人情世故，不要看台面上的事，多看看桌下发生了什么。张总。你对我说的这句话，我刻在了脑子里。嗯，学的倒是挺快的。其实是因为我足够了解徐耀，因为客户是他，所以才让我有流失。所以我才让你去负责繁星的项目啊！因为知道客户是他，你才有优势啊！要不然呢？你以为你一上来有这么大本事？没想到有一天我还要靠他吃饭了。不过刚才同事们都在的时候，你为什么不解释一下？我不想让别人知道我和徐耀的关系。看得出来，今天你是想帮徐耀，但你毕竟是公司的人，在为他考虑还是为公司考虑起了冲突的时候，你是要有分寸感的，否则你这优势就变成公司的劣势。好了，你走吧，我也累了。哎，亲爱的，你还在生我的气啊？我给叔叔阿姨呢买了礼物寄到你家了，你今天回家的时候记得去快递柜取一下啊。谢谢。在为他考虑还是为公司考虑起了冲突的时候，你是要有分寸感的，否则你这优势就变成公司的劣势。嗯、徐总，我只是从乙方的立场出发，做我的本职工作而已。这么蠢的客户经理，想到以后要和他打配合，我就头疼。客户都给他得罪晚吧？就是啊，和客户老大讲道理，人家能高兴吗 v i k i n g 姐今天已经发飙了，我打赌十排乳酸菌，她肯定干不到转正就得走人。关系是我们最大的客户，关系你都经营这么多年了
。最近你有时间啊，都往上海跑两趟。现在是关键时刻，千万不能让别人钻了空子。知道了，陆总。这段时间我就是太累了，接下来我会多花点心思的。你最近是很辛苦，连轴转。今天给你放半天假，赶紧回去休息。真的。嗯、谢谢陆总。<笑>哎，对了，下午经过你办公室的时候，听你在发脾气，怎么了？是不是那个新来的于佳恩不好用？于佳恩这个人呢，优点缺点都挺明显的，凡事都喜欢争个高低，不服软、嗯。那怎么行呢？那肯定是得让他吃点苦头的。看得出来，你是真心想带他。我在光谱这么多年了，总有一天是要离开的。我就想，我离开之前呢。能给你留下一个精锐之师。怎么了？是最近干的不开心吗？没有不开心，就是觉得触到天花板了。下一条跑道在哪儿，我也不知道。人一累啊，就容易胡思乱想。给你个建议，回去洗个热水澡，好好睡一觉。你说的我会考虑的。我最近也在考虑拿出一部分股份，给那些跟我一起创业的老员工们，其中就有你的份。陆总，我这可不是在跟你提条件啊，你别误会我。行了，你跟了我十年了，这点默契还没有吗？哼。其实我明白，现在你的工作干起来过于得心应手了，对你来说已经失去了挑战。李佳也好，玲玲也罢。赶紧都培养出来，这样你就可以自由了。到时候，我给你找新跑道。饭吃，爱你，陈曦姐姐，来坐，多吃点。就知道你肯定没下班，特地给你买了吃的，来，过来吃饭。我就在想，马总在那天，这于佳恩怎么就能歪打正着的帮到我们呢？是你的哪个举动让他看到了什么猫腻儿啊？我跟你这么说，两个人在一起久了，了解对方甚至超过自己。嗯，你能八卦干嘛？我觉得可惜，过都过去了，轮不着你可惜了。可惜我当年重金买的西装，准备到成都去给你当伴郎，结果你突然间回北京了，告诉我婚不结了。那时候看你状态不好，我也从来没问过你，是什么天大的事儿能让你们那个时候就分手了呢？天大的事儿，我说，你和徐总为什么会分手？分手是吧？把你这破求婚戒指给我带走。你去哪儿啊？别把我死了吧！今天散会之后，他特意让郝总给我打电话，说感谢你帮了他，这明显是有目的的，就是怕你挨我的骂。你们俩我还真是挺好奇的，你呢，通过观察他的一些小动作，就能看穿他，他也在刻意的保护你。你们俩怎么回事啊？那你还记得吗？那么相爱，最后为什么分呢？前天吵架能忘吗
那感情就是这样，吵着吵着不就散了吗？天天吵架。哎，以前到底是怎么分手的呀？啊？这有什么关系？都过去这么多年了，还不让问，还不让说呀？你要是回避这个问题的话，肯定说明你心里还想着他。没什么不能问。为什么分手？就是创业啊！走。哎，那总来了。需要，扛不住就别扛了，再去找份工作，从头再来就是了。我们没有钱再往里砸了，这个家你还要不要了？这日子你还过不过了？这怎么一起合伙开公司，一起创业，就变成这样了呢？他不理解我了。你知道现在我们大学那个群里他们怎么聊我的吗？昔日大学生创业大赛冠军，现在就混成这副德行，不认输，我要证明给他们看。你到底要证明什么？你不是说相信我吗？光是我相信你有用吗？两个天真的年轻人拥有不切实际的梦想，我先清醒过来了。我觉得这条路走不通，可是他总觉得这条路再走两步是一定能通的。你如果相信我，你就再给我一年的时间，我就要一年。一年。徐瑶，你马上三十岁了，三十岁还没搞出个名堂来，你的人生很难再反转了。大家的目标不一样了，想要的东西也不一样了嘛。所有人的分手都大概差不多吧。所以呢，先清醒过来的你，对还在梦里的他，会讨厌吗？嗯，很讨厌。他身上的自信没有了，变得消沉。疯狂加班，爱上了喝酒，总是醉醺醺的回来。当时我已经意识到公司快走不下去了，我很怕把自己身上这种负能量带给他，影响到他，所以我宁愿在公司加班到很晚，我也不愿意回去。那么经常加班晚了，就会和同事在外面吃点东西。很多时候，都是我一个人在家等他，特别孤独。我费尽心思的想给他做一桌他爱吃的饭菜，他也不爱吃了。这个感觉我懂。做饭的人最讨厌的，就是饭菜都凉了，人还没回来。有一天，我回家以后告诉他我在外面吃过了，他突然之间就生气，一气之下就把桌子给掀了。凉了热，热了凉，凉了再热，最后他回家了，说他吃过了。有一次给我气的，把一桌子饭菜全给他掀了。这家人呐，哪儿都好，确实就是脾气大。你说公司不行，压力肯定都在你身上。不吃就不吃呗，不至于把那桌子给掀了呀。换我我也受不了。你知不知道？我当时真的会觉得他做饭很辛苦，而且我觉得我当时自己特别差劲，我根本配不上他，配不上他让他每天那么辛苦的给我做饭。我也不知道他怎么那么生气，一定让我陪他吃饭。后来他过生日，我想借此机会修补一下彼此的关系嘛。就在 KTV 里面开了一个大包房，叫着当时的同事一起，大家放松放松。我们俩的卡上加起来一千块钱都不到，他给我整了一大包间，还请那么多人喝酒过生日，这一千块钱一晚上就没了，给我气坏了。我心想他怎么这么不懂事啊？都穷成什么样了还喝酒呢？现在看徐总。还挺成熟的，但是听你这么一说吧，他以前真是挺不靠谱的。我哥不至于，我觉得他就是想好好给你过生日。那天晚上，那一堆人还在那做梦，说只要撑过去就好了。可问题是根本就撑不过去了呀！我就说没关系啊，如果失败了，我们再去找工作嘛。我也不怕和他从头再来。我这话说的有问题吗？没想到。他在那么多人的面前，当众泼我冷水。他跟我说，如果创业不行的话，那就回去，继续找工作。你说我当时有多生气？所有的人都在跟我说，撑过去，撑过去就好了。只有他一个人说我不行。结果他生气了，对我变得很不耐烦，说我不相信他，很可笑，好像我相信他了，他就能飞黄腾达一样。所以我一直觉得。爱会因为不够理解而变得消失，可谁又能真正的理解谁呢？
我好像明白你们为什么会分手。为什么？爱消失了。差不多装好了，来试一下。哎，是新出的娃娃机、啊。对啊，人家午休的时候。为什么在这里要摆几台娃娃机？哦，姑爷给每栋楼都添了几台，说你们上班太紧张了，中午休息的时候可以玩会儿这个，缓解一下精神压力嘛。啊。熊猫啊，好。尽量将三个爪子平均的接触到娃娃的脑袋。由于杠杆原理呢，爪子收合，使三个点的力完全受力到娃娃身上，将娃娃抬起放下。三十二楼了，所以我下来看看。你来干嘛？张总他们公司大嘛，邀请我参观一下，说以后有用得着地方可以借他们场地。啊！哎，小熊猫哪来的？楼下娃娃机抓的。真的？哎，送我吧，我从来都没有抓起来过。嗯、那苏总、徐总，你们慢走，我先进去了。家安，你可得避点嫌。刚才你都看明白了吧？神女有心，襄王无梦。管他们谁有心谁没梦的，都和我没什么关系。我不招惹他们还不行吗？今天和商品部门的同事去了马总天津仓库，这是我们拍的照片，库存量大。我们可以先挑一批我们有需求的衣服，嗯，还要拍照整理。上线的话得需要一周吧。嗯，我们千万不要刻意的追求款式的全，把什么衣服都往上摆。质检上和条款上你们要多多费心，不要让前期积累的那些用户挑出毛病。好，放心。啊，郝天师，你去推进一下营销的事情，呃，看看能不能借助马总在服装协会里面的关系，多引进一些其他服装品牌的能够说得上话的，给我们认识一下。也要把更多的服装品牌引入到我们的平台才行。放心，都在我的跟进事项中。喂，亲爱的，剧组的用衣服，是租还是买？啊、哦，那我现在做的是租衣服呀。可我们是客户下载软件注册会员，没做过鞋的。
。但我们关系这么好，你的事儿就是我的事儿，啊、嗯，行，那我先跟我团队商量一下，看看这个事儿怎么操作吧。嗯，好嘞。干嘛呀？企业呀。我以前派过一个人，跟剧组打过交道，剧组很难伺候的。而且咱们是会员制，他们这种怎么算钱也不清晰。我怕咱们做剧组服装承包，跟我们的定位有偏差。我跟你说啊，但凡这个艺人有点认知度，这单生意哪怕我们不挣钱都得接。条件只有一个，就是我们可以使用这个艺人穿着我们衣服的所有照片。涂鸦实体店，也必须可以使用这些照片才行。在我们起步前期，用他们给我们和马总打广告。感觉咱们走在了希望的边怎么就是个大闲人了？我这几天还在想，我以前的梦想是想当个作家。哎，你说我尝试着给果果写童话故事吧？哎呦，老婆，还童话故事呢？你还真以为你能当作家呀？说出去把人笑死了。在你的眼里，是不是女人的价值就只有做家务和生孩子？女人不都那样吗？这样的一辈子。多幸福啊！是，我曾经也以为这样子是幸福的，但是于佳恩不这样，张青也不这样。每个人生下来都是独特的，生下来就有做梦的权利。梦想不是逻辑，逻辑只负责这个世界的运转，而梦想负责创造这个世界的美。我的音符，你的文字，都是美。受伤掉眼泪，只因为快乐就能拥抱着不计较了，只因为爱着就能感受到一颗心跳着。于佳恩，我在你们公司门口，你能出来一下吗？苏总，你找我什么事啊？我想来想去啊，还是给李念欢买了个妈咪包，能装奶瓶和尿不湿的那种，以后生了孩子啊用得上。你能不能带回去转交给他呀？不行不行，苏总，这个你是送给李念欢的，你先告诉他一声，他要是同意收了，我再帮你带回去，或者你让徐总帮你送吧。你不知道徐耀，他总觉得公司我投了钱已经是很大的牺牲了，特别介意我。给他，或者是给他的家人买东西。于经理，把你当朋友，你就帮帮我吧。没关系的，他要是不要呢，你还给我就是。嗯，谢谢你啊，于佳恩。午夜梦回，狼狈。是谁偷走了时间的黎明？醉，那梦想做诱饵，由我起飞。一觉醒来，宿醉，是谁把我的梦偷走？摔碎。怎么样？谢谢。
一颗心，还不是像风一样。林天欢，真的是你啊？你怎么来了？是来找我的吗？我来酒吧肯定是来喝酒的呀。你怎么在上面啊？我上次没有要到你的联系方式，我觉得很可惜，所以我每天都在这儿等。没想到你真的来了，上来一起喝吧。好，你等我。陆总，这么晚了还在玩这个？错，刚用手完，本来想回公司拿点东西的，看到这儿来个新玩具，想抓一个带回去给我女儿。女儿。你想要哪个？我帮你试试。你行不行？嗨，简单，打发百壮。要哪个？啊啊，这个小兔子，我女儿属兔的。小兔子，好，看我的。厉害吧？你可真厉害，第二次就抓住了。那当然了，我跟你说，这是有技巧的。这三个爪子呢，因为杠杆原理收合，三个爪子的三个点必须要均匀的接触到娃娃。完美受力后，才能承担得起娃娃的重物。给你。为了答谢你，这么晚了，我送你回去吧。不用不用。哎，没事了。我帮你拿了。